நீங்க பெருமையா சொல்ற சேர்லயும் பல இடத்துல குற்றவாளிகள் தானே உட்கார்ந்துருக்காங்க இந்த இடத்துல நீ சிரிக்க கூடாது சேர்மா வெக்கப்படணும் வெக்கமான எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருந்தா நான் தெரு தெருவா பழைய பேப்பர் தான் சார் வாங்கிட்டு இருக்கணும் சரி சரி அதெல்லாம் விடு உங்ககிட்ட எதுக்கு நான் தேவையில்லாம பேசிக்கிட்டு நான் கேட்கிற கேள்விக்கெல்லாம் மறைக்காம டான் டான் பதில் சொல்லணும் மாத்தி கீத்தி சொன்னு வச்சுக்க உனக்கு தெரியாத போலீஸ் அடியா எவ்வளவு வாங்கியிருப்ப இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உன்னை பிரிச்சு மேஞ்சிருவாங்க சொல்லு சரவணன் எதுக்காக கொள்ள ஆள் அனுப்பின யாரு சொல்லி அனுப்பின கிரி சார் சொல்லித்தான் கிரி சாரா சரி பரவாயில்ல உனக்கு வேலை கொடுத்தவரு சார் நீ சொல்லு அப்படி இல்ல சார் அவரு போலீஸுங்கிறதுனால மரியாதையா சொன்னேன் அவன் எல்லாம் திரும்பவும் எங்கிட்ட போலீஸ்னு சொல்லாத நம்பர் ஒன் கிரிமினல் அவன் நீயும் அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிட்டு எவ்வளவு கிரிமினல் வேலை பண்ணிருக்கீங்க ராஸ்கல்ஸ் சார் என்னையா சார் நீ இழுக்கிற நான் எல்லா உண்மையும் சொல்லிட்டா என்னை விட்டுருவீங்கல்ல சார் நினைக்கிறேன் <laughs> என்ன <laughs> 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 உங்களால <laughs> 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 யாருக்கு நிம்மதி இல்லாம இந்த பொழப்பு தேவையா கிருஷ்ண மாமா குடும்பத்தை நடுத்தருவில் நிப்பாட்டினீங்க என் அண்ணனை கொண்டு அப்பாவி சிறவனா மாட்டி விட்டுருக்கீங்க சார் இவனை பார்த்தாலும் எனக்கு சாத்து 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 போல இருக்கு சார் சாத்து சார் பாலு அதெல்லாம் தேவையில்லை பாலு சார் அந்த செல்லத்துறை இவனுக்கு கால் பண்றாரு சார் உன் கேங் லீடர் கூப்பிடுறாரு இன்ஸ்பெக்டர் செல்லதுரை பேசு கிரி ஓடினது நீ இங்க இருக்கிறதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் சிவராம வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியே பேசணும் இங்கதான் இருக்கேன்னு தெரியாத மாதிரி பேசணும் லத்தியெல்லாம் பார்த்தல ஒழுங்கு மரியாதையா பதட்டம் இல்லாம பேசணும் இந்தா ஸ்பீக்கர்ல போட்டு பேசு ஹலோ யோ இவ்வளவு நேரம் போன் எடுக்காம என்ன பண்ற நான் பாத்ரூம்ல இருந்தேன் சார் என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க சார் நையா ஒரே பதட்டமா பேசுற எதுவும் பிரச்சனையா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சார் இப்பதான் பாத்ரூம்ல இருந்து வந்தேன் சார் என்ன விஷயம்னு சொல்லுங்க சார் எப்ப பார்த்தாலும் கரியும் சோறும் குடியுமா இருந்தா பாத்ரூம்ல தான் இருப்ப நல்ல ஆலியா நீ யோ நடராஜ் நம்பருக்கு சரவணம் கூப்பிட்டுருக்கா ட்ரேஸ் பண்ணதுல பாண்டிச்சேரி உப்பளத்துல உள்ள அன்னை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறதா போன் வந்திருக்கு சரவணா அங்கதான் இருக்கான் என்ன பண்ற 
திரும்பி பாத்ரூம் போயிட்டியா என்ன சேர்மதுரை கிட்ட கத்துற எங்கிட்ட பேச தெரியல துற நீ யாரியா நான் ஏசி ரத்தனம் பேசுறேன் சார் ஒண்ணும் <laughs> இவங்க பாக்கறத பார்த்தா பிச்சு எடுத்துருவாங்க போல இருக்கு இங்க கிருஷ்ணன் ஒருத்தர் அட்மிட் ஆயிருக்காரு எந்த ரூம் நேரா போய் ரைட்ல லாஸ்ட் ரூம் வருவாங்க <laughs> எனக்கு <laughs> 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 இவங்க எல்லாம் என்ன ரொம்ப நல்லா பாத்துக்கிறாங்க ஐயோ பாரு ரத்னோ நீ வந்து எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு எதுவுமே கேட்காம இருக்க இசை நீ फ्लाஸ்க் அடிச்சு போய் காபி வாங்கு அதெல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம் இப்பதான் குடிச்சிட்டு வந்தா ஆனா என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை ஃபோன் பண்ணி சொல்லிருக்கலாம் இல்ல சரி பணம் எல்லாம் எப்படி கட்டுனீங்க மேனேஜ் பண்ணிட்டீங்களா பணம் என்ன ரத்னோ புள்ளைங்க எல்லாம் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பிரச்சனை நடராஜ் தான் கட்டியிருக்கான் நடராஜா நடராஜ் இங்க வந்தானா அவன் என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே ஆமா ரத்னோ நடராஜ் தான் பணம் கட்டியிருக்கான் பிரபாவும் நடராஜும் என் கூடவே இருந்திருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்திருந்தாலும் அவங்களோட பழைய பாசம் குறையாம இருக்கிறதுதான் எனக்கு இப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு சந்தோஷம் அது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருக்கு ரத்தனம் சரிங்க மாமா இப்படியே மனசை சந்தோஷமா வச்சுக்கோங்க மனசு நல்லா இருந்தா தான் உடம்பு சீக்கிரமா குணமாகும் ஆமா சரவணன பத்தியா அவன் எப்படி இருக்கா சரவணனா சொல்லவே <laughs> 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 தப்பிச்சிட்டானா 
அவனுக்கு எதிராக சாட்சி சொல்லி நானே அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிட்டேன் அதை நினைச்சு நினைச்சு இப்ப வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் பார்த்ததை தான் அங்க சொன்னேன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அப்பனை அவன் மன்னிச்சுட்டான் ஆனா ரத்னம் மாமா என்னங்க நீங்க உடனே அட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க இல்ல உமா அவன் எப்படியாவது வெளியில வரணும் அவங்கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்கணும் ரத்னம் என் புள்ளிய எப்படியாவது காப்பாத்திடு உனக்கு புண்ணியமா போ என்ன மாமா இதெல்லாம் போய் எங்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அலாம இருங்க ஆக்சுவலி இந்த சூழ்நிலையில நீங்க ஸ்ட்ரெயின் பண்ணவே கூடாது நான் இருக்கேன்ல நானும் அதுக்கு தான் போராடிட்டு இருக்கேன் நான் சரவணா நான் நிச்சயமா வெளியே கொண்டு வந்துருவேன் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க நல்ல ரெஸ்ட் எடுங்க சரிங்க மாமா அப்ப நான் கிளம்புற சரிப்பா அக்கா நல்ல வேலை ரத்னம் நீ சமாளிச்சிட்ட நீ திடீர்னு உள்ள நுழைஞ்சதும் நாங்க பயந்துட்டோம் புரியுதுக்கா ஆனா மாமாவுக்கு தெரிஞ்ச என்ன ஏன் போய் சொன்னீங்க அவர் உடம்பு கொஞ்சம் தேறி வரட்டும் பா அப்புறம் சொல்லி சமாளிச்சுக்கலாம் நட்ராஜும் பிரபாவும் மாறிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடஞ்சு போயிடுவாரு பிரபாவும் நட்ராஜ் ஏன் அப்படி பண்ணாங்க நான் போய் அவங்கள்ட்ட கேக்குறேன் வேண்டா ரத்னம் அவங்களா சொல்ற வரைக்கும் நீ எதுவும் கேட்டுக்காத ஓ அப்படியா சரி பணம்லாம் எப்படி கட்டினீங்க அது முத்தண்ண ஏற்பாடு பண்ணிட்டாருப்பா ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல இந்த அங்கா என்னால முடிஞ்சதை ரெடி பண்ணிருக்கேன் வாங்கிக்கங்க வேண்டா ரத்னம் வெச்சுக்கோ இப்ப தேவையான அளவுக்கு பணம் எங்க கிட்ட இருக்கு எங்க வேண்டாங்கறீங்க மாமாவால தான் நான் இன்னைக்கு இந்த நிலமையில இருக்கேன் நானும் உங்க குடும்பத்துல ஒருத்தன் தானே வைத்திய செலவு ஏத்துக்க வேண்டியது என் கடமை இல்லையா தேவை இல்ல நான் சொல்லல தேவன்னா <laughs> 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 சரி ரத்னம் அவனை எப்படியாவது பத்திரமா கூட்டிட்டு வந்துரு சரிக்கா அவர அக்கா ஹாஸ்பிட்டல்ல செம்ம சீனுக்கா அப்படியா நீ தான் மிஸ் பண்ணிட்ட அப்படியே ஓரமா நின்னு அதை வீடியோ எடுத்துட்டு வந்திருக்க கூடாதா வாழைத்தார பார்த்த குரங்கு மாதிரி கமுக்கமா நீ மட்டும் பாத்துட்டு வந்திருக்க இந்த கண்கொள்ளா காட்சி எல்லாம் நாலு பேர் கிட்ட பகிர்ந்துக்கணும்ல ஆமா ஆமா அத நடந்ததெல்ல நான் சொல்றேன்ல உனக்கு அக்கா நானே மாட்டி போனு பயந்து பயந்து அங்க போனா அந்த ஆட்டோ கார்னே நல்ல ரூட் போட்டு குடுத்துட்டா பிரபாவும் அவமானப்பட்டா அந்த ஆட்டோ கார்னு அசிங்கப்பட்டா ஒரே துப்பாக்கி ரவையில ரெண்டு பலூன் சுட்டாச்சு வரமாட்டானே 
பச்சை குழந்த மாதிரி மாமியார் முந்தானையை புடிச்சுக்கிட்டே தெரியவா அப்படின்னா வந்திருக்கிறது அடையாளமே தெரியல ஈஸ்வரி வந்தவங்களுக்கும் <laughs> 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 நாம அதுக்காக வா இங்க வந்தோம் ஈஸ்வரி இந்த மாதிரி அல்ல கைய கூடவே வெச்சிட்டு சுத்துன முதலுக்கே மோசம் ஆயிடும் தெரிஞ்சுக்க அப்புறம் வர்ற காசையில பத்திரமா சேர்த்து வெச்சுக்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் கொசு மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற ரத்தத்தை உறிஞ்சிட்டு போறது மட்டும் இல்லாம வியாதியையும் குடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அத்தை பாருங்க அத்தை உங்க முன்னாடி உங்க மாப்பிள்ள எப்படி எல்லாம் கிண்டல் பண்றாங்க நானு நீங்க வளர்க்கிற நாய் அத்தை அதுவும் நன்றி உள்ள நாய் இத உங்களுக்கு சொல்லுங்க அத்தை அவங்க சொன்னதுல என்னையா தப்பு இருக்கு உன்னை எல்லாம் நம்பவே முடியாது நீ சொல்றது சரிதான் கீதா சரி அது போகட்டும் நாங்க இங்க வந்ததே அந்த பையன் பிரபாவ பாக்கதான் அவன் இருக்கானா பிரபாவ பாக்கவா எதுக்கு சும்மாதான் இதெல்லாம் பார்த்து அவன் டென்ஷன் ஆக வேண்டாமா அதுக்கு தான் சும்மாரியா அது ஒண்ணும் இல்ல அவங்க பிசினஸ் நாங்க நடத்துறோம் இல்ல இப்பவே எங்களுக்கு அதுல எவ்வளவு லாபம் வந்திருக்குன்னு சும்மா ஒரு கணக்கு காமிக்கதான் கடைசி வரைக்கும் என் கழுத்த சும்மா தானே இருக்க வச்சாங்க அதான் நாங்களும் நகை போடுவோம் அவங்க கிட்ட காமிக்கணும் அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு தூரம் வந்த வாங்க <laughs> மொத்த குடும்பமும் அதை பார்த்து வயிறு சாக போதுங்க நீயும் நல்லா தான் யோசிக்கிற ஈஸ்வரி நமக்கு என்ன மொத்தத்துல அந்த கிருஷ்ண குடும்பம் நாசமா போனா சரிதான் நந்தினி இந்த மெசேஜ படிச்சு பாருங்க அண்மை செய்திகள் முன்னாள் டெபுட்டி கமிஷனர் கிரி போலீசாரால் சுற்றி வளைப்பு சொல்றாம ரத்தன <laughs> 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 ஒரு நேரம் போல இருக்காது கீதா அந்த ரத்தனத்தை நம்ப முடியாது வேற டீ புடிச்சிருவான் 
நீங்க பாரு ஈஸ்வரி அவரை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் கண்டிப்பா அவர் போலீஸ் கிட்ட மாட்ட மாட்டாரு நீங்க ரெண்டு பேரும் பயப்படாம இருங்க அதில்லக்கா ஈஸ்வரி ஆண்டி சொல்றதும் ஒரு விதத்துல சரிதான் அந்த ரத்னத்தை நம்மளால சாதாரணமா எட போடவே முடியாது இந்த தொடரை பார்த்து எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தயவு செஞ்சு கிளிக் பண்ணுங்க பண்ணிட்டீங்களா இன்னுமா பண்ணாம இருக்கிறீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க